Hi friends, please subscribe to Amravati Media and press the bell icon for more latest updates. Amravati ne pakka ga fix chada ne ki jagan plan ide. Anta aipo hindi. Anu kunte na samayalo hatha tuga break padindi. Mantri mandali samaveson lone mood rajadhan lakhu green signal icha staran kunaru. Kani achi tochi mundu ki vada mani chepindi YCP sarkar. అంతలోనే మనసు మార్చుకుంది బోస్టన్ కన్సల్టెన్సీ నివేదిక ఇంకా చేతికి రాకుండానే పది మంది మంత్రులు ఆరుగురు ఉన్నతాధికారులతో కూడిన హై పవర్ కమిటీని నియమించింది జేఎన్ రావు కమిటీ నివేదికతో పాటు త్వరలో చేతికి రానున్న బోస్టన్ కన్సల్టెన్సీ గ్రూపు నివేదికను అధ్యయనం చేసి సిఫార్సులు చేయడం ఈ కమిటీ బాధ్యత మూడు వారాల్లో ఈ తతంగాన్ని ముగించి అసెంబ్లీలో చర్చించి రాజధానిని కొలిక్కి తేవాలని ప్రభుత్వం భావిస్తోంది అవసరమైతే అఖిల పక్ష భేటీ వంటి ప్రక్రియలు ఉంటాయంటోంది మొత్తంగా ఏకాభిప్రాయ సాధన అనేది బహిరంగంగా కనిపించే అంత సూత్రం రాజకీయ పాలన చట్టపరమైన అంశాల్లో అవరోధాలను అధిగమించేందుకు హై పవర్ కమిటీతో సాధికారిత తేవాలనేది వ్యూహాత్మకమైన అంశం అంతిమంగా పార్టీకి ప్రభుత్వానికి సానుకూలత తెచ్చుకుంటూ ముందడుగు వేయాలనే దిశలో నడుస్తోంది ప్రభుత్వం రాజకీయంతో ముడిపడిన ఏ అంశంలోనూ ఏకాభిప్రాయం అనేది దాదాపు అసాధ్యం ప్రజల సెంటిమెంట్ను తమ ఖాతాల్లో వేసుకునేందుకు పార్టీలు పోటీ పడతాయి తెలంగాణ ఉద్యమ సమయంలో జరిగింది అదే ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్లో మూడు ప్రాంతాల్లో శాసన కార్యనిర్వాహక న్యాయ వ్యవస్థల వికేంద్రీకరణ చేస్తామన్న ప్రభుత్వ నిర్ణయం రాజకీయ పార్టీల్లో ప్రాంతాల వారి భిన్న స్పందనలకు ఆస్కారం కల్పించింది ప్రధానంగా తెలుగుదేశం పార్టీ ఈ ఇబ్బందిని ఎక్కువగా చవిచూస్తోంది రాష్ట్రంలో పెద్దగా బలం లేని బీజేపీ వామపక్షాలు వంటివి స్థిరమైన అభిప్రాయాలు ప్రకటించాయి తెలుగుదేశం అధిష్టానం అమరావతినే కోరుకుంటున్నప్పటికీ ఉత్తరాంధ్ర నాయకులు విశాఖ రాజధానిని స్వాగతిస్తున్నారు తెలుగుదేశం ఆయా ప్రాంత నాయకులను నియంత్రించే చర్యలు తీసుకోవడం లేదు ఇది ప్రతిపక్షం బలహీనత ఈ నేపథ్యంలో ప్రభుత్వం దృఢంగానే ముందుకు వెళ్లాలని భావిస్తోంది ముఖ్యమంత్రి మూడు రాజధానులపై శాసనసభ సాక్షిగా ప్రకటించారు ఏదో మొక్కబడిగా ప్రకటనలు చేసే తీరు వైఖరి కాదు జగన్మోహన్ రెడ్డిది అందులోనూ జీఎన్ రావు కమిటీ నివేదిక చేతికి అందే తరుణంలో చేసిన ప్రకటన అత్యంత కీలకమైనది ప్రభుత్వ ఉద్దేశాన్ని చట్టసభలోనే చెప్పడం అధికారికమైనది ఆ తర్వాతనే పార్టీలో నంబర్ టూగా గుర్తింపు ఉన్న విజయసాయిరెడ్డి విశాఖలో సంబరాలకు పిలుపునిచ్చారు మంత్రి బొత్స చాలా కాలంగా బహిరంగంగానే చెబుతూ వస్తున్నారు అందువల్ల పాలనా కేంద్రాల వికేంద్రీకరణ అన్న విషయంలో వైసీపీలో ఎటువంటి సందిగ్ధత లేదు సంప్రదింపులు ఏకాభిప్రాయ సాధనల వంటి ప్రక్రియలన్నీ ఆశించిన లక్ష్యం దిశలో నడిపే ఎత్తుగడలే హై పవర్ కమిటీ ఏర్పాటు దీనికి కొనసాగింపు రాజధానుల అంశాన్ని కొలిక్కి తెచ్చేందుకు సుదీర్ఘ ప్రక్రియకు తెర తీస్తోంది వైసీపీ సర్కార్ బోస్టన్ కన్సల్టెన్సీ గ్రూపు జనవరి మొదటి వారంలో ప్రభుత్వానికి నివేదిక సమర్పించబోతోంది ఇప్పటికే జీఎన్ రావు కమిటీ నివేదిక ప్రభుత్వం వద్ద అందుబాటులో ఉంది ఈ రెండు నివేదికలను కలిపి ఆచరణాత్మకతను అధ్యయనం చేసేందుకు హై పవర్ కమిటీని మంత్రులు ఉన్నతాధికారులతో ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసింది రాజకీయ నిర్ణయానికి అవసరమైన ప్రాతిపదికను సిద్ధం చేసే విషయాన్ని కమిటీలో మంత్రులు చూసుకుంటారు పరిపాలన న్యాయ చట్టపరమైన అంశాల బాధ్యతను ఉన్నతాధికారులు చూస్తారు ఈ నివేదిక అందిన వెంటనే అసెంబ్లీలో చర్చకు జనవరి మూడో వారంలో ప్రత్యేక సమావేశాలు ఏర్పాటు చేయాలని భావిస్తున్నారు అవసరమైతే అఖిల పక్షంతో ఏకాభిప్రాయానికి ప్రయత్నించేందుకు సిద్ధమవుతోంది మొత్తం మీద ప్రభుత్వం సాంకేతికంగా సాధికారికంగానే నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు నిరూపించుకునే ప్రక్రియకు శ్రీకారం చుడుతోందని చెప్పాలి అమరావతి రాజధాని కొనసాగింపుపై బీజేపీ రాష్ట్ర శాఖ పట్టుదలతో ఉంది దీనికి అగ్రనాయకత్వం మద్దతు ఉందా లేదా అన్న విషయంలో సందేహాలున్నాయి తామెందుకు రాజధానిని విశాఖకు తరలించాలని యోచిస్తున్నది కేంద్ర ప్రభుత్వానికి వివరించాలని ముఖ్యమంత్రి భావిస్తున్నారు ఇప్పటికే రాజధాని భూముల ఇన్సైడర్ ట్రేడింగ్పై మంత్రివర్గ ఉప సమర్పించిన నివేదిక కొత్త నిర్మాణాలకు అత్యధికమైన వ్యయం విశాఖకు సహజంగా ఉన్న సానుకూలతలను కేంద్రం దృష్టికి తీసుకువెళ్లాలనేది రాష్ట్ర ప్రభుత్వ యోచన సాంకేతికంగా చూస్తే సెక్రటరియట్ తరలింపునకు కేంద్ర ప్రభుత్వ అనుమతి అవసరం లేదు కానీ కర్నూలుకు హైకోర్టు తరలింపు ఇతర ప్రభుత్వ విషయాల్లో కేంద్రం సహకరించకపోతే అడుగు ముందుకు పడదు అందువల్ల స్వయంగా ముఖ్యమంత్రే ప్రధానిని హోంమంత్రిని కలిసి రాజధానులపై స్పష్టత ఇస్తే కేంద్రం అభ్యంతరం పెట్టకపోవచ్చుననేది అంచనా మూడు రాజధానుల ప్రకటనలో అత్యంత కీలకమైనది రాయలసీమకు హైకోర్టు తరలింపు అది సాధ్యం కాకపోతే విశాఖకు సెక్రటరియట్ తరలించిన ప్రయోజనం నిష్ఫలం రాయలసీమతో పాటు కృష్ణా జిల్లా వరకు వ్యతిరేకత తలెత్తే ప్రమాదం ఉంది అందుకే ముందుగా హైకోర్టు విషయాన్ని తేల్చేయాలని ప్రభుత్వంలోని ఉన్నత వర్గాలు భావిస్తున్నట్లు సమాచారం ఆంధ్రప్రదేశ్ విభజన చట్టంలోని సెక్షన్ ముప్పై ఒకటి రెండు ప్రకారం హైకోర్టు విభజన చట్టంలోని సెక్షన్ ముప్పై ఒకటి మూడు ప్రకారం హైకోర్టు బెంచ్ల ఏర్పాటుకు అవకాశం ఉంది ఇప్పటికే రాష్ట్రపతి ఉత్తర్వుల ద్వారా అమరావతిలో హైకోర్టు ఏర్పాటు అయింది హైకోర్టు ముఖ్య కేంద్రాన్ని తరలించాలంటే సుదీర్ఘ సమయం పట్టవచ్చు రాష్ట్ర ప్రభుత్వ అభ్యర్థనకు కేంద్రం హైకోర్టు సుప్రీంకోర్టు అంగీకరించాలి రాయలసీమలో హైకోర్టుకు బ్రేక్ పడితే వైసీపీకి రాజకీయ నష్టం ఏర్పడుతుంది పూర్తి స్థాయి కోర్టును సీమవాసులు డిమాండ్ చేస్తున్నారు బెంచ్ ఏర్పాటుతో సంతృప్తి పడే పరిస్థితి కూడా కనిప
అమరావతి అభివృద్ధికి లక్ష కోట్ల రూపాయల అవసరం అవుతాయని గతంలో తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం అంచనా వేసింది ఆరు వేల కోట్ల రూపాయల పనులు పూర్తి చేయడంతో పాటు నలభై రెండు వేల కోట్ల రూపాయల పనులకు టెండర్లు పిలిచింది రాజధాని తరలింపునకు ఇదే అంశాన్ని వైసీపీ సర్కార్ ప్రాతిపదిక చేసుకుంది లక్ష కోట్ల రూపాయలు వెచ్చించే ఆర్థిక పరిస్థితి రాష్ట్రానికి లేదన్నది ప్రధాన వాదన ఒకవేళ రుణాల ద్వారా వాటిని సమకూర్చుకున్నప్పటికీ కనీసం వడ్డీలు చెల్లించే ఆర్థిక సామర్థ్యం సైతం ఆంధ్రప్రదేశ్కు లేదని ప్రభుత్వం చెబుతోంది అమరావతి సెల్ఫ్ ఫైనాన్స్ ప్రాజెక్టు అన్న టీడీపీ వాదనను కూడా వైసీపీ తోసిపుచ్చుతోంది మౌలిక వసతులైన భవనాలు రహదారులు రవాణా సౌకర్యాలు విద్యుత్ తాగునీటి ప్రాజెక్టుల వంటివన్నీ ప్రభుత్వమే చేపట్టాల్సి ఉంటుంది ఇక్కడ పెట్టుబడులు పెట్టాలంటే ప్రైవేటు సంస్థలకు భూములు ఉచితంగా నామమాత్ర రుసుమునకు ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది లేకపోతే లీజు పద్ధతిపై కేటాయించాల్సి ఉంటుంది అందువల్ల వెయ్యి కోట్ల రూపాయలు సమకూరడం కూడా కష్టమేనంటోంది మొత్తం మీద అమరావతి తరలింపునకు ఆర్థిక కారణాలను ఒక ప్రధాన అస్త్రంగా వాడుకోబోతున్నారు ఇప్పటికే విశాఖలో సౌకర్యాలున్నాయి మౌలిక వసతులకు పెద్దగా ఖర్చు పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు రాష్ట్రంలో పెద్ద నగరం కాబట్టి హైదరాబాదుతో పోటీ పడుతుందని ప్రభుత్వం వాదిస్తోంది ఏది ఏమైనప్పటికీ ముఖ్యమంత్రి ఆలోచనలకు అనుగుణంగా రాజకీయ చదరంగంలో చతురంగ బలాలు పక్కాగా కదులుతున్నాయనే చెప్పాలి స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల రాజకీయాలు రాజధానుల ప్రకటనలతో ముడిపడి ఉన్నాయనేది పరిశీలకుల అంచనా